আচ্ছা যেরকম চৈতালি দি বললেন যে মানে হরিসাধন দাশগুপ্ত রাজা দাশগুপ্ত এবং তোমার কথা যে ইউপি মানে হয় না আহেড অফ টাইম মানে ওই চিন্তা ভাবনাটা একটু এগিয়ে তোমরা কোথাও কি মনে হয় সেই কারণে আমি মনে করি না আই এম হেড অফ মাই টাইম আমার মনে হয় যে আই এম অ্যাবসলিউটলি উইথ মাই টাইম আই ট্রাই টু মানে আমি আমি যেটুকু জানি যেটুকু শিখেছি যেটুকু শিখছি রোজ তাই দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি অডিয়েন্সের জন্য কাজ করার চেষ্টা করি অডিয়েন্স যেটা নেবে সেটা দেওয়ার চেষ্টা করি অফকোর্স তাদের আমার যতখানি ভালো লাগে সেটা দিয়ে করি এবার অ্যাকসেপ্টেড যখন হয় না তখন মনে হয় কোথাও তো নিশ্চয়ই আমারই ভুল আছে তো আমি নিশ্চয়ই কেটার করতে পারছি না তো আবার নতুন করে পরের ছবি দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু কখনো তো হয় ধরো গল্পটা যদি এমন হয় হয়তো গল্পটা দর্শকরা সেটা বুঝতেই পারলেন না মানে এরকমও অনেক সময় হয় না এই আমি একটা থেকে বলছি যেটা আমি দেখেছি পথের পাঁচালী যখন রিলিজ করেছিল পথের পাঁচালী লোকে দেখে কেন এটা বলেছি একই অঙ্গের আত্মর উপর সঙ্গে সঙ্গে একটা বলে 033 যদি আরো পরে রিলিজ করত 033 আমার সেটা মনে হয় আর পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমাদের শাটল বাবু মানে আরপি গুপ্তি কথাটা বোধহয় বলতেন বা আমাকে ঠিক করে দিও যে কে বলতেন যে হরিসাধন দেখো সবাই দশজন একসঙ্গে একটা যখন নিউ ওয়েভ আসে তখন তো দশজনেরই নাম হয় না চার পাঁচজনের নাম হয় আর বাকিরা ক্যাটলিস্ট হয়ে থাকে মানে কেমিক্যাল রিয়াকশানের মতো মানে দুটো ইয়ের নাম হয় কিন্তু একটা জিনিস সেটা হেল্প করে টু গ্রো সো হরিসাধন ওয়াজ লাইক এ ক্যাটলিস্ট দ্যাট পয়েন্ট হরিসাধন পুশ দ্য বার আর আ লট অফ পিপল গট স্পেস টু ওয়ার্ক অ্যান্ড দে উইথ দেয়ার ডিউ ডিউ ট্যালেন্ট মেড দেয়ার নেমস তো সেই সেইটাই হয়তো বাবার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে হি হ্যাজ মেড স্পেস ফর সো মেনি নিউ অ্যাক্টার্স এত নতুন ডিরেক্টার্স এভরিথিং আমি চেষ্টা করি নতুন লোকজনের সঙ্গে কাজ করতে আজকে বিলবো ডিরেক্ট করছে অ্যাট দ্যাট ইয়াং এজ ও নতুন লোকজনের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করে হি ওয়ান্স নিউ ডিও পিজ নিউ পিপল আই অলসো ওয়ান্ট নিউ ডিও পিজ নিউ পিপল সো সেটা করতেই হবে ফর মি ফিল্ম মেকিং ইজ সামথিং ওয়ের ইটস লাইক এ টিম ওয়ার্ক সবাই মিলে এসে করছে এবং যতক্ষণ না মানে দশ বারোটা ছবি একসঙ্গে একটা বছরে ওয়ার্ক করবে তার মধ্যে দুটো হয়তো করবে না একটা জিরো থ্রি ওয়ার্ক করে জিরো থ্রি যে বছর ওয়ার্ক করে সে বছর অটোগ্রাফ ওয়ার্ক করে বাট আই থিঙ্ক জিরো জিরো থ্রি থ্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইটস এ কনসেপ্ট যার আজকে দিনে দাঁড়িয়ে অনেক লোকের এরকম ছবি মানে আনসাম্বল কাস্ট ইউথ ফিল্ম লোকেরা ইয়ে করছে কি বলে ব্যান্ড ব্যান্ড গান বাজনা সেটা হয়তো ব্যান্ড গান বাজনা এখন নয় অন্য একটা গল্প বাট ওই যে ওই দ্যাট দ্যাট স্টাইল is there in the cinema now so i did it when i thought i should do it hey shahar ke chu nahi mere ne it's nothing here no future it's a launch pad it's just a launch pad 03g band e thaka theke amar modding kore better chilo thikana hi ekta bari ebar bidhi to dik ache ashchi hese ei family sodosho tumi लीगल सदस्य लास्ट कैक बच्चों कारण जेहतु बीरसार संगे তো ছোটবেলায় অনেক ছোট বয়সে তো কাজ শুরু করেছি তো যে সময় টেলিভিশনে মেগা সিরিয়াল ছিল না উইকলি সিরিয়াল ছিল এবং অসম্ভব সুন্দর সুন্দর টেলিপ্লে বা টেলি ফিল্ম টেলিছবি বানানো হতো সেই সময়ের মানে একদম ওপরের শাড়ির যারা যে সমস্ত ডিরেক্টরদের নাম আসে তার মধ্যে রাজা দাশগুপ্ত একজন এবং সৌভাগ্যক্রমে তার অনেক কাজেই মানে আমার খুব ভালো লাগতো যে রাজা দাস সব কাজেই প্রায় আমাকে নেন তো এটা একটা বেশ গর্বের জায়গা ছিল তো সেইভাবে শুরু অনেক কাজ একসঙ্গে করেছি আর তারপরে এতদিন পরে যখন জীবনে প্রথমবার পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র বানালেন তখনও তাতে আমি কাজ করলাম অ্যাকচুয়ালি অনুভূতিটা খুবই আনন্দের তবু কিছু প্রশ্ন তো থেকে আমি এবার চৌকাঠ নিয়ে একটু জিজ্ঞাসা করবো কারণ চৌকাঠ চৌকাঠে ঠিক কি গল্প বলা হয়েছে চৌকাঠ হচ্ছে মানে এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে সবাই আইডেন্টিফাই করতে পারবে এক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং সেখানে সবচেয়ে মানে আসল যেটা উঠে আসে সেটা হচ্ছে মানে 
সত্যকে বিশ্বাস করা না সততাকে বিশ্বাস করা কোনটা বেছে নেওয়া হবে এটাই মেন প্রশ্ন তো এবং এই ঘটনাটা কন্টেম্পোরিও বটে এবং আগেও ঘটত এবং পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ঘটতে পারে সেই জন্যে খুব আর ভীষণ সিম্পল একটা গল্প ওর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই কোনো কায়দা এটা কানুন কিচ্ছু নেই কিন্তু সবাই আইডেন্টিফাই করতে পারবে এবং আমার ধারণা একটু ভাবনা চিন্তা করবে আর কি जीवन চৈতালি দি এই ফিল্ম মেকিং এর মানে সঙ্গে ধর এই ফ্যামিলির সঙ্গে তুমি তো অনেক বছর ধরে রয়েছো এবার কখনো মনে হয়েছে যে নিজে এরকম ধরনের কাজ করবে মানে ফিল্ম মেকিং এর কি না না একেবারে নয় কেন আমি ক্যামেরার পেছনে থাকতে চাই না আমি ক্যামেরার সামনে থাকতে চাই লাইম লাইটে পুরো হ্যাঁ একেবারে কারণ এত বছর থেকেছি তো চল্লিশ বছর আলোর সামনে থেকেছি এখন আর মানে ভাবতেও পারি না যে আলোর সামনে থাকবো না তবে দূরদর্শনের হয় আমাকে অনেক ডকুমেন্টারিজ করতে হয়েছে কাজ যে ক্যামেরার পেছনের কাজটাও আমি করেছি কিন্তু বাড়িতে আর কোনো ডিরেক্টারের দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না নেক্সট জেনারেশন যদি নেক্সট জেনারেশনে ওরা আমার নাতি নাতনিরা কেউ করে নিশ্চয়ই সেটা ভালো কিন্তু হ্যাঁ ওর টেলিফিল্মের বা ওর আগে যেসব সিরিয়াল করতো তার স্ক্রিপ্ট আমার লেখা মানে লিখতে এখনো ভালোবাসি ইনফ্যাক্ট আমার যেটা প্রথম ফিল্ম হতে পারত ফিচার ফিল্ম সেটা স্ক্রিপ্টও আমি লিখেছিল আচ্ছা হরিসাধন দাসগুপ্ত রাজা দাসগুপ্ত এবং পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাস যদি হয় তাহলে সেখানে কিন্তু এখনো অব্দি থার্ড জেনারেশন ফিল্ম মেকার নেই মনে হয়েছিল কিছুদিন বড় হবার পর থেকে ওর ভাবনা চিন্তা ছবি দেখা এইসবে আমি ভেবেছিলাম ও যাবেই এই কাজটাই ও করবে কিন্তু আমি ভাবিনি কখনো যে রিভু করবে সত্যি ভাবিনি এবং আমি আমরা আমি আমার শ্বশুর মশাই রাজা হয়তো মনে মনে চেয়েছিল কিন্তু বাবাও বলতেন অন্য কিছু শিল্পী বাড়িতে আরেনো না